we have seen last time all types of molecular bonds now we have to consider rotational energy level of diatomic molecule diatomic means two atoms that is the molecule of two atoms only this molecule is rotating about an axis passing through the center of gravity this figure is shown here molecule m1 uh, atom m atom 1 its mass is m1 and another atom 2 and mass of atom 2 is m2 okay this is a diatomic molecule and the bond length is r small r small r is the bond length that is the separation or distance between the first atom and the second atom from this figure it is clear that m1 is greater than m2 therefore the center of gravity is shifted towards m1 center of gravity means what that means at point c at point c the masses m1 and m2 are balanced are balanced okay this is called center of gravity and now if we rotate this molecule then the point c is not rotating all other points are rotating but point c is not rotating this is another concept of center of gravity and r1 is the distance of first atom from the center of gravity and r2 is the distance of second atom from the center of gravity this is r1 r2 r m1 and m2 tar ye sabhe samjhun gaya what is m1 that is mass of atom 1 m2 is mass of atom 2 yeah there is a separation between atom 1 and atom 2 is small r then about the center of gravity axis passing through the center of gravity the molecule is rotating molecule is rotating then the radius of rotation of molecule m1 is r1 and radius of rotation of molecule m2 is r2 this molecule is a rigid molecule rigid molecule means what the r is constant at every time everywhere no change in distance no change in distance between m1 and m2 actually in case of molecules there are two types of motions number 1 is rotational motion and number 2 is vibrational motion that means the m1 and m2 they are vibrating they are vibrating that means the distance r increasing decreasing increasing decreasing continuously but here we have considered a rigid molecule rigid molecule means what there is no any vibration therefore r is constant no change in r or no change in r1 and no change in r2 this is the concept okay and r is equal to r1 plus r2 r is equal to r1 plus r2 now at the center of gravity this is balance the molecule is balanced therefore momentum of mass m1 is equal to the momentum of mass m2 okay and in this way we have to consider in this situation we have to find out the moment of inertia of this rotating molecule and then we have to find out the energy levels energy levels energy number 1 energy number 2 energy number 3 energy number 4 and so on the so, don gosti ya thikane aplyala find out karaycha two things number 1 is the moment of inertia of this rotating molecule and number 2 the energy levels okay this figure samjhun gya puna mi sangto karan puna figure bagayla melnar nahi next slide la okay this is diatomic molecule diatomic means don atom cha molecule molecule manje kay tumhala apan explain kelele okay 
दोन ऐटम मधली जी लेंथ आती दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ एंड द बॉन्ड लेंथ इज आर देन द सेंटर ऑफ ग्रैविटी ओके द सेंटर ऑफ ग्रैविटी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रैविटी द मॉलिक्यूल इज रोटेटी एंड द सेंटर ऑफ ग्रैविटी इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द मास विच इज ग्रेटर ओके दोन मास जर सारे आती तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी सेंटर लत पास यम वन जास्त आयाम सेंटर ऑफ ग्रैविटी शिफ्टेड टू टूवर्ड्स द यम वन आर वन इज द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ यम वन आर टू इज द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ यम टू एंड आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू ओके नाउ यूजिंग दिस कन्सेप्ट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट द मुमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोटेटिंग मॉलिक्यूल एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी लेवल्स मैं आता जे संगित लिखेल है कन्सिडर लिनियर रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल रिजिड हा शब्द महत्व है रिजिड मीन्स देर इज नो चेंज इन लेंथ कन्सिडर लिनियर लिनियर मजे लॉन्ग रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल एज शोन इन द फिगर अबो द टू मसेस रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर सी ओके द सेंटर ऑफ मस सी इज द सेंटर ऑफ मस द द परपेंडिक्युलर द परपेंडिक्युलर टू द बॉन्ड लेंथ आर आर इज द बॉन्ड लेंथ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मस एंड परपेंडिक्युलर टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू एटम इज आई इज इक्वल टू यम वन आर वन स्क्वेर प्लस यम टू आर टू स्क्वेर दिस इज इक्वेशन नंबर वन दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोटेटिंग मॉलिक्यूल डायटॉमिक मॉलिक्यूल यम वन आर वन स्क्वेर प्लस यम टू आर टू स्क्वेर वेर आर वन एंड आर टू आर डिस्टन्सेस ऑफ मसेस एम वन एंड एम टू फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मैं संगित है देन वी हैव आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू ये मैं संगित होता एंड देन द बैलेंसिंग इज देयर देर फॉर यम वन आर वन इज इक्वल टू यम टू आर टू सेंटर ऑफ ग्रैविटी ली ला बैलेंस होता मनु इफ वी कन्सिडर सी देन यम वन आर वन इज इक्वल टू यम टू आर टू दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री दिस इज वन टू एंड थ्री यूजिंग दिस three equations we have to find out first the moment of inertia of this rotating molecule okay to he kalala asel puna mi sangto samju i is the moment of inertia of this rotating rigid molecule diatomic molecule i is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square m1 maithe mass of the first atom r1 is the radius of that atom M2 is the mass of second atom. R2 is the radius of that atom. And total bond length R is equal to R1 plus R2 from figure. ये clear जाले ला है. Okay. The balance होते हैं मनु ना M1 R1 is equal to M2 R2. Center of gravity ला दोनी mass balance होता है. मनु M1 R1 is equal to M2 R2. Now using equation three, M1 R1 is equal to M2 R2. Okay. This M2 R2 can be written as From figure, कि वह equation number two, R two is equal to R minus R one. R two is equal to R minus R one. He value या equation में देता कहीं से. R two is equal to R minus R one. From figure, R two is equal to R minus R one. Okay, this can be written as M one R one is equal to M two R minus M two R one. Okay. This can be written as m1 r1 plus m2 r1. So, ये करला minus m2 r1 है तो left hand side लगे इतना. Right hand side लगा इल्ल फक्त m2 r. Okay. अतः यार ठीक नहीं r1 common है left hand side ला. मनुन r1 बाहर गया इतना. राइल्ल चिल्ला कि m1 plus m2. That is equal to m2 r. आपले ला r1 find out करें चाहे मनुन r1 is equal to m2 r divided by m1 plus m2. This is equation number y. Similarly, we can find out R2 by using value of R1. अतः यह ठेका ने R1 ची वैल्यू टाके ची इक्वेशन थ्री में दिया मोन R1 is equal to m2 R2. Okay, अतः यह मोन R1 is R minus R2. क्यों वह इक्वेशन नंबर टू में दोन बगा R1 is equal to R minus R2. इक्वेशन नंबर टू. Then this can be written as m in m1 into bracket R minus R2. That is equal to m2 R. This can be written as m1 r minus m1 r2. This is equal to m2 r2. m1 r2 left hand side la negative ahe, to right hand side la gela ki positive hoy. On m1 r is equal to m2 r2 plus m1 r2. 
therefore m1 r1 is m1 r is equal to r2 is common into bracket m1 plus m2 therefore r2 is equal to m1 r divided by m1 plus m2 this is equation number b okay put this equation a and b in equation 1 that is the moment of inertia now consider linear rigid rotator uh, diatomic molecule shown in figure the two masses rotate about the axis pati mark kelo using equation a and b in equation 1 we get a and b he equation 1 madhe aplyala takaycha then i is equal to m1 r1 square is m2 divided by m1 plus m2 into r bracket square plus m2 into r2 square that is m1 divided by m1 plus m2 into r bracket square okay now this can be written as this can be written as m1 into m2 square r square divided by m1 plus m2 square plus similarly second term m2 into m1 square r square divided by m1 plus m2 square okay doni denominator la m1 plus m2 square manon lcm l m1 plus m2 square okay ani ya madna common term salele at m1 m2 r square divided by m1 plus m2 bracket square ya common term bahar getla तर इन टू द ब्रैकेट का रही एम टू स्क्वे एम टू प्लस एम वन दैट इज एम वन प्लस एम टू देर फॉर आई इज इक्वल टू एम वन एम टू आर स्क्वे डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ब्रैकेट स्क्वे इन टू एम वन प्लस एम टू नाउ इन दिस केस दिस स्क्वे गेट कैंसल विथ एम वन प्लस एम टू ओके देन द रिमेनिंग टर्म्स आर आई इज इक्वल टू एम वन एम टू आर स्क्वे डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू दिस कैन बी रिटर्न एज म्यू इन टू आर स्क्वे दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव mu into i is equal to mu into r square where mu is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 this is called a reduced mass of this this rigid rotator rigid rotator so reduced mass kiti asel that is m is equal to m1 plus m2 uh, sorry mu is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 or we can write it as 1 upon mu is equal to 1 upon m1 plus 1 upon m2 this is equation number 6 now in this uh, case equation 5 gives equation 5 gives the moment of inertia of this rigid rotator moment of inertia of this rigid rotator okay this one thing we have calculated prashna yeu shakto obtain or derive the relation of moment of inertia in case of रिजिड रोटेटर और डायटॉमिक रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल प्रश्न यू शको तो इतपर्यंत तुम्हारा फाइंड आउट कराव लगे ओके आता दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज कम्प्लीटेड नाउ द सेकंड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी लेवल्स आता या नर पार्ट अल कि आप एनर्जी लेवल्स फाइंड आउट कराएं ओके नाउ दिस रिजिड इज रोटेटर इज अ रोटेटिंग हा रोटेटर का कंटिन्ुअसली रोटेट होतो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स जर कन्सिडर के लिए तुम्हें आठवीपासन शिकत आ कि मॉलिक्यूल हा स्थिर नो मॉलिक्यूल का करो स्वतः सेंटर ऑफ ग्रैविटी से रोटेट होता वाइब्रेट पता जेव रोटेट होता तो वाइब्रेट पता वाइब्रेट होता बॉन्ड लेंथ चेंज होते ओके आता या ठिकाने अपन जे कन्सिडर के लिए वाइब्रेशन जीरो कन्सिडर के लिए रिजिड रोटेटर अटले ओके आप क्लासिकल एक्सप्रेसन वपरून एनर्जी च रिनेशन अपने महत्ति है वन हाफ आई ओमेगा स्क्वेर वेर आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड रोटेटर गिवन बाय इक्वेशन नंबर फाइव ओके दिस इज इक्वेशन नंबर सेवन ई इज इक्वल टू वन हाफ आई ओमेगा स्क्वेर ओमेगा इज वॉट यू नो that is the angular acceleration uh, sorry angular velocity omega is what angular velocity i is what moment of inertia of this rigid rotator that is given by equation 5 and 1/2 okay now using angular momentum that is l is equal to i omega karan aplyala rotate hot asel manun apan sagle ya thikani ki angular che एक्सप्रेशन्स वपरना आहोत ओके मेकैनिक्स तुम्हें शिकले आह 
दोन प्रकार के मोशन्स आता वन इज कॉड ट्रांसलेशनल मोशन अदर इज कॉड रोटेशनल मोशन ओके ट्रांसलेशनल मोशन आ रोटेशनल मोशन ये फरक है ट्रांसलेशनल मोशन मध्य एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ यम वी स्क्वेर अपन घतो आ रोटेशनल मोशन मध्य एनर्जी अपन वन हाफ आई ओमेगा स्क्वेर अपन घतो ओके नाउ वी हैव टू कन्सिडर एंग्युलर मोमेंटम इन केस ऑफ दिस रोटेटिंग रिजिट रिजिड रोटेटर एंड द एंग्युलर मोमेंटम यल इज इक्वल टू आई ओमेगा वेर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंग्युलर वेलॉसिटी बाय यूजिंग यल इज इक्वल टू आई ओमेगा ओके देन आई इज इक्वल टू यल अपॉन ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू यल अपॉन आय हेयर वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू यल अपॉन आय देन ओमेगा स्क्वेर बिकम्स इक्वल टू यल स्क्वेर अपॉन आय देन इक्वेशन सेवन बिकम्स ई इज इक्वल टू यल स्क्वेर अपॉन टू आय इक्वेशन सेवन अस हो दिस इज कॉड इक्वेशन नंबर एट ये मना चाहिए इक्वेशन नंबर एट कल इक्वेशन सेवन एंड इक्वेशन एट ई इज इक्वल टू यल स्क्वेर अपॉन टू आय वेर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज कैलक्युलेटेड इन इक्वेशन नंबर फाइव दैट इज आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वेर ओके देन वी हैव टू यूज अ क्लासिकल थेरी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थेरी रेडिएशन ऑफ एनी फ्रिक्वेन्सी मे बी एब्सॉर्ब्ड बाय अ मॉलिक्यूल विथ परमनंट डायपोल मोमेंट सीन्स देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द रोटेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द मॉलिक्यूल मजे एनर्जी एब्सॉर्ब के लिए जाए तो ऐटम ने कि मॉलिक्यूल ने इनडिपेन्डंट ऑफ द रोटेशनल मोशन इन केस ऑफ क्लासिकल मेकैनिक्स बट इन केस ऑफ कैन क्वांटम मेकैनिक्स दिस इज द वेरिएशन बट क्वांटम थेरी रिक्वायर्स दैट द मॉलिक्यूल मे ओनली पजेस एंग्युलर मोमेंटम गिवन बाय द इक्वेशन यल इज इक्वल टू अंडर रूट यल इंटू यल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाय अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मेकैनिक्स थेरी दिस इज इक्वेशन नंबर नाइन यल इज द एंग्युलर मोमेंटम एंग्युलर मोमेंटम इज अंडर रूट यल इंटू यल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाय वेर एच इज प्लैंस कॉन्स्टंट ओके नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ नाइन इन इक्वेशन एट वी गेट द रिजिड एनर्जी ऑफ द रिजिड रोटेटर हि वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर एट मधे टाकले तो अपने एनर्जी मिले कुना ची इनर एनर्जी मिले तो रिजिड रोटेटर ची इट इज रोटेटिंग देर फोर इट इज कॉल्ड ई रोटेशनल ई रोटेशनल पुटिंग द वैल्यू ऑफ यल स्क्वेर यल स्क्वेर इज यल इंटू यल प्लस वन इंटू एच स्क्वेर अपॉन फोर पाय स्क्वेर दिस इज यल इंटू यल प्लस वन इंटू एच स्क्वेर अपॉन फोर पाय स्क्वेर दिस टू आय इज ऐज इट इज इक्वेशन नंबर एट मे है टू आय तो जस तस जसच रहे देन ई रोटेशनल कैन बी रिटर्न एज यल इंटू यल प्लस वन इंटू एच स्क्वेर अपॉन एट पाय स्क्वेर इंटू आय इक्वेशन नंबर टेन वेर आय इज कॉल्ड वेर यल इज कॉल्ड ऑर्बाइटल क्वांटम नंबर यल लाइ मना चाहिए ऑर्बाइटल क्वांटम नंबर एंड इट्स वैल्यू इज यल इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन एंड ओके सो ओनली फाइनाइट क्वांटा ऑफ एनर्जी मे बी एब्सॉर्ब और इमिटेड बाय यूजिंग दिस कंस्टेंट दैट इज यल इज इक्वल टू जीरो यल इज इक्वल टू वन यल इज इक्वल टू टू यल इज इक्वल टू थ्री दैट मीन्स फॉर फॉर यल इज इक्वल टू जीरो देर इज वन एनर्जी लेवल फॉर एल इज इक्वल टू वन देर इज अनादर एनर्जी लेवल फॉर एल इज इक्वल टू टू देर इज अनादर एनर्जी लेवल एंड सो ऑन ओके नाउ दिस इक्वेशन टेन कैन बी रिटर्न एज द क्वांटाइज रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर दिस डायटॉमिक मॉलिक्यूल इज और आर ई एल ई रोटेशनल ऐवजी ई एल दैट इज इक्वल टू एच स्क्वेर अपॉन एट पाय स्क्वेर इंटू आय इंटू एल इंटू एल प्लस वन इक्वेशन नंबर इलेवन ओके द एनर्जी डिफरन्स बिट्वीन टू रोटेशनल लेवल इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन पर सेंटीमीटर्स द वेव नंबर करस्पॉन्ड टू द एनर्जी लेवल एनर्जी डिफरन्स डेल्टा ई बिट्वीन टू एनर्जी लेवल्स दैट इज कॉल्ड न्यू बार एंड न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच सी पर सेंटीमीटर क्यूब दिस इज इक्वेशन नंबर ट्वेल्व द एनर्जी लेवल इन पर सेंटीमीटर आर देर फोर ई जे इज इक्वल टू मजे ई एल कन्वर्टेड इंटू ई जे एंड दैट ई जे इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू एल प्लस वन मजे इक्वेशन एलेवन कैन बी रिटर्न एज ई जे इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू एल प्लस वन 
where b is equal to h upon a to pi square upon ic ic is again moment of inertia of this rotating about the axis passing through the uh, center of gravity c okay the equation l1 fakt apan lelele ej is equal to b into l into l plus 1 where b is equal to h upon 8 pi square into ic this is equation number 13 using equation number 13 we have to consider the various energy levels for l is equal to 0 i told you this is first energy level then l is equal to 1 the second energy level l is equal to 3 the third uh, fourth energy level and so on like this okay now first energy level that is called e1 e0 and this e0 is equal to b into l into l plus 1 value of l is 0 therefore e0 is equal to 0 this is first energy level second energy level l is equal to 2 l is equal to 2 jara takla apan tar kay milel aplyala ya tikani l is equal to 2 2 plus 1 is 3 3 into 2 is 6 that is 6b and so on like this okay now these energy levels are plotted into the next uh, slide these are the energy levels okay this is the value of e l or ej and this is the value of l for l is equal to 0 el is equal to 0 for l is equal to 1 ej is equal to 2b okay for l is equal to 2 ej is equal to 6b for l is equal to 3 ej is equal to 12b and for l is equal to 4 ej is equal to 20b now if we consider right hand side 0 2b 6b 12b and 20b so on that means the energy difference goes on increasing if we increase the value of l manun je distance hai don energy level madla te distance kay hote increase hot challele pura 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 kay hot challele increase hot challele these are called rotational energy levels of diatomic molecules okay and uh, the last topic of this chapter uh, is we have similarly we have to draw or we have to consider the vibrational energy levels jasa apan ata rotational energy levels bagitlele tasas aplyala vibrational energy levels bagaychat okay mi tumhala agodaras sangitlele hai ki molecule ha sthir nasto molecule ha swata bhouti rotate hot asto ani tyas barobar vibrate hot asto there are vibrational rotations and there are uh rotational motions and depending upon the vibrational motions and the rotational motions there are different energy levels there are different energy levels and why these energy levels are important that is the most important thing the high energy level chi garaj kay asa aplyala vatu shakta pan ya energy level chi garaj aplyala ya sathi padte aplyala manje scientist lokanna यासाठी पडते की मटेरियलची प्रॉपर्टी फाइंड आउट करता येते मटेरियलची प्रॉपर्टी फाइंड आउट करता येते बाय युझिंग अ स्केप बाय युझिंग अ स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी म्हणजे काय असतं एक इन्स्ट्रुमेंट असतं त्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये आपण मटेरियल ठेवायचं असतं आणि मटेरियल त्या मटेरियलवरती लाईट एनर्जी टाकली जाते आणि लाईट एनर्जी टाकल्यानंतर ती एनर्जी परत आउट केली जाते त्या मटेरियलमधून तर जी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणजे प्रकाश किरण इलेक्ट्रिकल म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी नाही ओके द प्रकाश किरण स्पेक्ट्रोस्कोपीमधून त्या मटेरियलवरती टाकला जातो आणि नंतर तो आउट केला जातो आउट केल्यानंतर त्या प्रकाश किरणामध्ये काही बदल झालेला आहे का काही ऍब्सॉर्प्शन झालेलं आहे का काही वेवलेंथ चेंज झालेली आहे का काही फ्रिक्वेन्सी चेंज झालेली आहे का डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लाईट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कैलक्युलेटेड मे मटेरियल की प्रॉपर्टी ही कैलक्युलेट के लिए जे जी इंस्ट्रूमेंट आत या इंस्ट्रूमेंटला स्पेक्ट्रोस्कोपी अंत या इंस्ट्रूमेंटला का मनत स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी का मूल उद्देश्य का मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना आ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ अर्थ असा हो तो कि डिपेंडिंग अपॉन द रोटेशन दैट पर्टिक्युलर मटेरियल absorbs some of 
energy and radiates some of energy. Absorb के लिए नंतर जी radiation energy हुईल depending upon the rotational motion. ते कशा वर्ती आवलो मुना सेल, तो rotational motion वर्ती आवलो मुना सेल. तो rotational motion वर्ती light absorb के लिए जाईल, कि वहाँ emit के लिए जाईल, that depends upon these energy levels. ते कशा वर्ना सेल, तो these energy levels. अने त्या वर्ना त्या material ची वेग वेगरा properties find out के लिए जाता. आता तुम्ही मनाल की प्रॉपर्टी फाइंड आउट का कराएगी तो प्रॉपर्टी फाइंड आउट कशा सा कराएगी कि अपन मटेरियल ये वेगवेगे एप्लिकेशन सापर जता नहीं क्या अपने दैनंदीन जीवना मधे अपन बरस प्रकार के मटेरियस ही वपरत आतो साधा तुम्हें मोबाइल घेला तो मोबाइल वरती कवर आत कि मोबाइल हा तुम प्लास्टिक मटेरियलपास बनने लो कि मेटल एक मटेरियलपास बनने लो बरबर आ मग तै मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करण गरजे से जर त्या मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइंड आउट नहीं के लिए मग तुम मोबाइल च कवर बनवल मोबाइल तुम्हार हाथ पड़ला तो लगे ब्रेक होके okay. तो अस ब्रेक हो मटेरियल तो जास्त टिकाव मन ती प्रॉपर्टी फाइंड आउट के लिए जे मग अस मटेरियल सिलेक्ट के ज्यादा प्रॉपर्टी चांगल ज्या प्रॉपर्टीज चांगल ओके सोलार सेल बनवा फॉर एक्जाम्पल आ सोलार सेलला सेमी कंडक्टर मटेरियल वपरल जता मग अ सेमी कंडक्टर मटेरियल वपरून तै मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करण गरजे चांग मटेरियल चांग प्रॉपर्टीच मटेरियल जर वल तो सोलार सेल की इफिशियसी चांगली मिले आ जर मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइंड आउट न करता जर सोलार सेल बनला तो सोलार सेल की इफिशियसी कमी मिले ओके अशा प्रकार मटेरियल वेगवेगा वपरल ज आ मग वपरत मटेरियल जास्त काल टिकण गरजे टिकनेस मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइंड आउट के लिए जे वेगवेगा प्रकार स्पेक्ट्रोस्कोपी आता आता अपने यफ वाइल नहीं अपने यफ वाइल एवं मरयादित है पुढ़ जर तुम्हें एम एस सी लगे आला तुम्हारा वेगवेग् स्पेक्ट्रोस्कोपी शिका मिलती आ स्पेक्ट्रोस्कोपी कशा सा वरता मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना वरता बरबर तो अपन एक अपने महत्ति है कि अठावीस फेब्रुवारी लगन एक प्रोग्राम करो साइन्स के विद्यार्थी नैशनल साइन्स डे का करो अपन कि रमन नावा जे भारतीय शास्त्रज्ञ होते एक मोटा शोध लवला नोबेल प्राइज मिलाल आतापर्यत क्या आजपर्यंत शा साइन्समदे कु ही नोबेल प्राइज भारतीय मिला इतर मिला साइन्समदे अजूपर्यंत मिला जर मिला नस्त तो आजपर्यंत अपन कोरी पाटी अपनी भारता की अती परंतु तिला मनु तो एक अपने मोटा अभिमान भारताला है कि रमन सी वी रमन या शास्त्रज्ञ ने एक चांगली गोष्ट फाइंड आउट के लिए का मटेरियल वरती लाइट टाकला ऑब्जर्व के लाइट टाकन स्कैटरिंग होते मटेरियलपासन आ स्कैटरिंग जार वेवलेंथ चेंज होते ती जी वेवलेंथ चेंज होती डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल तेने एवडा शोध फ्त जगासमोर मानला शोधावरती स्पेक्ट्रोस्कोपी तैयार त्या स्पेक्ट्रोस्कोपी ने आप मट कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करता आ पूर्वी मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करण अवगड़ हो मग मटेरियल प्रॉपर्टी फाइंड आउट के मटेरियल कुछ वपराय कशा सापराय तो ये शास्त्रज्ञ समझाला लगल मन आप जीवना मधे फार मोटे बदल क्या घड़े मनु सी वी रमन नोबेल प्राइज मोट दे आल आठवन मनु अपन अट्ठावी फेब्रुवारी हा विज्ञान दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनु आप साजरा करो ओके तो अशा पद्धतिन मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना वेगवेगे स्पेक्ट्रोस्कोपी वपरत ओके नाउ लेटेस्ट ऑफ इयर एंड नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू